Oggi parliamo di questa scheda audio, l'M Audio 192.4. Come suona? Scopriamolo insieme. Oggi parliamo di una scheda audio economica, l'M Audio 192.4. Una scheda audio molto sottovalutata, in generale come tutte le M Audio, nonostante suonino veramente molto bene. Tu in questo momento stai sentendo appunto l'M Audio, eh, nella quale sta entrando appunto il mio Octava, il microfono che eh, sei abituato ad ascoltare in tutti i miei video eh, di questo tipo. Allora, ho comprato questa scheda audio perché da sempre l'M Audio mi ha intrigato parecchio con questa serie Air. Um, questa scheda è uh, una scheda molto solida uh, è, è molto particolare perché quando la, 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 la fai uscire dalla scatola per la prima volta ti accorgi della solidità del, della scheda sai bene che la solidità non è un, un criterio fondamentale nel senso che eh, può anche pesare poco se la scheda audio è sulla scrivania e non si muove che è di plastica, di carta o di, di, eh, di, di qualsiasi altro metallo voglio dire, ti cambia veramente poco però certo, un certo tipo di metallo sicuramente va meglio per proteggere dalle interferenze eccetera eccetera quindi ha i suoi vantaggi però è bene specificarlo perché sennò eh, più sembra che quasi no? che più pesi la scheda più sia di qualità allora torniamo a questa M Audio Air 192.4 allora questa qui è una scheda che ha, eh, come puoi vedere nel pannello posteriore, ha un ingresso microfonico e eh, un ingresso di linea. Ok, quindi eh, diciamo ci sono due canali, fondamentalmente questo è il canale nel quale sto entrando io adesso e questo invece è il canale di linea che viene utilizzato qui e non sto utilizzando. Sul pannello frontale c'è questo pomellone gigante che sembra quasi... <ride> i pomelloni delle, degli scratch dei... dei lettori eh, per dj dopodiché c'è un, un, um, una monopolina che switcha tra usb e eh, direct quindi se vuoi ascoltare quello che sta venendo fuori dal computer o ascoltare quello che stai eh, che sta venendo fuori dal, dal microfono dopodiché c'è il volume delle cuffie ok i pomelloni sono molto grandi e sono anche eh, hanno una buona resistenza nel senso che quando giri senti che sta succedendo qualcosa non come quei pomelloni che giri al minimo al massimo e non te ne rendi conto no magari vuoi spostarlo di un pochino e fai un minimo di forza e, e lo giri tutto al massimo dietro oltre all'ingresso eh, microfonico ci sono appunto due eh, main out left e right dopodiché c'è eh, l'ingresso usb c per fortuna come controlli come vedi qui adesso si accende la spia del, del gain eh, e di qui c'è una, una lucina eh, power e una lucina phantom power quindi la lucina power appunto ti dice che la scheda è connessa al computer e phantom power si attiva qui ok questa è l'attivazione della, della phantom power e questo avevo dimenticato di dirtelo è l'ingresso cuffie questa è la scheda audio quindi non ci sono aspetta la metto dritto ok non ci sono altre funzionalità altri tastini altre cose è una scheda audio, eh, dal mio punto di vista la stai sentendo adesso, sta suonando adesso, molto molto eh, buona, nonostante il prezzo. Eh, ti metto il link in descrizione, ma dovrebbe costare intorno agli 80 euro. 80, 85, sai, i prezzi fluttuano parecchio su, su Amazon. Ti dico la verità, per quello che costa mi piace tantissimo, perché è una scheda a 24 bit, 192 kHz, e i preamplificatori, ho visto diversi video prima di comprare questa scheda, i preamplificatori di questa scheda audio sono molto più silenziosi rispetto a quelli dell'SSL2 che avevo, eh, della Audient che ho avuto, eccetera, eccetera. E, come dire, per quello che costa, secondo me, è una scheda audio veramente valida ed è molto sottovalutata, perché M-Audio sì, è un marchio storico, veramente storico, però eh, spesso si va su, uh, su altri tipi di di prodotti, altri tipi di marche, Focusrite, Behringer eh, e eccetera, in questo segmento di mercato, no? schede abbastanza economiche. Ma secondo me l'M Audio è eh, una scheda di tutto rispetto. Ti do un po' di informazioni. Allora, il volume cuffie è molto forte, quindi si riesce tranquillamente, anche non arrivando al massimo, ad ascoltare tutto in cuffia in maniera perfetta, quindi ha una buona spinta per il preamplificatore cuffie. Il, lo switch usb e direct è molto comodo un problema che non so però se è di tutte le m audio 192 4 air o soltanto di questa è che il eh, controllo del gain questo qui che adesso non tocco perché sto registrando ha una corsa che va da diciamo da 1 a 9 
e quasi non cambia nulla come vedi eh, c'è un, un piccolissimo uh, uh, diciamo indicatore led qui che, che però va a meno 20 meno 6 meno 3 clip cioè non serve praticamente a niente no perché c'è un'escursione da meno 20 a meno 6 che è pazzesca ok quindi io sto adesso si accende la luce a meno 20 ma quanto sto sto guardando dentro reaper e sto uh, effettivamente tra uh, reaper conta tra meno 18 e meno 12 quindi ok Um, quindi diciamo questo qui non lo guardo neanche però il problema che volevo sottoporti è questo che non so ripeto se è di questa scheda audio particolare di questa unità particolare o di tutte queste schede audio cioè da Z da 1 a 9 il volume cresce pochissimo da 9 a 10 è, è pazzesco non si riesce a controllare nel senso che se vai oltre il 9 spara fortissimo adesso non ho qui eh, il microfono lo Shure SM7B perché eh, giustamente non è mio è di Fabio e quindi gli serviva gliel'ho ridato ma me lo farò riprestare sicuramente per controllare con quel microfono lì che è il microfono meno bisognoso cioè più bisognoso di gain scusami in assoluto eh, mettendo al massimo qui che cosa succede però in assoluto con questo microfono qui ovviamente questo microfono a condensatore perciò c'è la Phantom accesa attivata ma eh, è impossibile controllarlo oltre il 9 perché va, va in distorsione tutto quindi non so perché è strano perché è da, da 1 a 10 dovrebbe essere graduale invece è come se è arrivato a 9 c'è un picco fortissimo e questa cosa è strana avevo letto di eh, recensioni che dicevano una cosa del genere eh, ma per ehm, l'M audio non questa ma il modello super economico mi pare eh, track solo ti, ti metto il link in descrizione perché ti ricordi quando ho fatto tutti quei video e ne farò altri sulla Behringer UM2 quella super 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 economica ero indeciso se prendere l'UM2 o l'equivalente dell'M audio e poi ho preso la, la Behringer nonostante l'M audio sembrava suonare leggermente meglio e mi ricordo di aver visto in quei video uh, questo problema qui che ti sto evidenziando quindi probabilmente non è solo un problema della dell'M audio solo track non mi ricordo come si chiama ma te lo dirò eh, ma di tutte le m audio o comunque di questa 192 4 è un problema questo no nel senso che adesso il mio gain è a ore 9 e eh, il volume è assolutamente ottimo nel senso che sta andando sto guardando adesso è tra meno 18 e meno 12 quindi nessun tipo di problema un gain assolutamente accettabile eh, che dirti ti consiglio questa scheda audio secondo me sì secondo me dovresti prenderla se ti serve una scheda audio relativamente economica ehm, prendila perché i preamplificatori di questi sono migliori rispetto a quelle della Behringer economiche o quelle della, della Focusrite ehm, la Scarlett solo eh, o altre mh, schede audio in quella fascia di prezzo mi ha veramente sorpreso tantissimo il preamplificatore di questo perché è molto 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 silenzioso e ti dico la verità credo che abbia una spinta anche interessante ripeto non l'ho ancora provato con l'SM7B lo farò a breve ma credo che abbia una spinta molto interessante quindi non dovresti avere nessun tipo di problema certo il led l'indicatore a led è veramente pessimo cioè è quasi inutilizzabile perché meno 20 meno 6 meno 3 clip non serve a niente non serve assolutamente a niente insomma non si può avere tutto se no sarebbe stata la scheda audio perfetta quindi esame superato nel senso che sono veramente contento di averla presa perché eh, è veramente un'ottima scheda audio da tenere sempre in giro da, da tenere pronta per l'uso ma anche per registrarci perché voglio dire io sto registrando questo podcast sì è vero questo microfono costa quasi 300 euro ma eh, ti farò altri video nei prossimi giorni nei quali utilizzo per esempio il famosissimo Behringer XM8005 dentro questa scheda per farti sentire quanto questa scheda riesce a pilotare e anche bene un microfono eh, super economico e anche abbastanza bisognoso di, di gain come quello quindi che dirti niente per adesso io uh, continuo a giocare mi fa ridere questo pomellone c'è un pomellone enorme sembra veramente i cosi dei dj niente basta vado a giocare ancora un po con, con questa scheda e nel frattempo ti ringrazio per aver visto questo video se hai domande dubbi curiosità su questa scheda ma non solo commenta questo video e come sai io ti rispondo nel più breve tempo possibile per ora è tutto noi ci vediamo prossima settimana buona registrazione